ലെറ്റർ മാത്സിലെ പുതിയൊരു പാട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പേജിൽ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ആ ദേർ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ഹൗ മെനി മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ആർ യൂസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അതായത് നമുക്കൊരു പിക്ചർ കാണാം അല്ലെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ചിത്രത്തിൽ അവർ അവനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര സമചതുരങ്ങളുണ്ട് എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ ഓരോ സമചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ട് യെസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഉള്ളത് നാല് സ്ക്വയർ ആണല്ലേ നോക്കിക്കേ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് കാണാലോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എത്ര തീപ്പെട്ടിക്കൊല്ലി ഉള്ളത് ഓരോന്ന് വിധമാകുമ്പോൾ ഒരു ചതുരത്തിൽ ഒരു സ്ക്വയറിൽ നാല് കൊള്ളിയാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് സ്ക്വയറിൽ എത്ര കൊള്ളിയുണ്ട് മൊത്തവും പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ ഇനി അവരെന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ആർ നീഡ് ടു മേക്ക് ഫൈവ് സ്ക്വയർസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുപോലത്തെ അഞ്ച് സമചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര കോലുകൾ വേണം അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലേ അതുപോലെ ഇൻ വാട്ട് ഡിഫറെന്റ് വേസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയർസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ ഈ കോലുകളുടെ എണ്ണവും ഓക്കെ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ദം യൂസിങ് ലെറ്റേഴ്സ് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര സമചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കിക്ക് എത്ര ബോക്സാണ് ഉള്ളത് ബോക്സ് പോലെ കാണിക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളത് അല്ലെ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ബി ചോദ്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യെസ് നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് അല്ലെ തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നോക്കിക്കേ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് എത്രയുണ്ട് നാലെണ്ണം ആണുള്ളത് അല്ലെ ഓരോ സ്ക്വയറിലും എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എത്ര സ്ക്വയർ ഉള്ളത് മൂന്ന് സ്ക്വയർ അപ്പൊ നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൊത്തം എത്ര കൊള്ളികളാണ് ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ആണുള്ളത് അല്ലെ ഇനി അതില് അടുത്ത് അതിലുള്ള കൊച്ചു ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യെസ് ഹൗ മെനി മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ആർ നീഡ് ടു മേക്ക് ഫൈവ് സ്ക്വയേഴ്സ് അഞ്ച് സ്ക്വയേഴ്സിന് എത്ര എണ്ണം വേണ്ടി വരും പറഞ്ഞേ എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാല് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഒരെണ്ണത്തിന് വേണ്ടത് അപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വന്റി മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ആണ് എത്ര എണ്ണത്തിന് വേണ്ടത് അഞ്ച് ഇതുപോലത്തെ സ്ക്വയറിന് വേണ്ടത് അല്ലേ അടുത്ത് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യെസ് ഇൻ വാട്ട് ഡിഫറെന്റ് വെയ്സ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബന്ധം പറയാം അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയറും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ചതുരങ്ങളുടെ സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം നോക്കി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യെസ് നമുക്ക് എന്തറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണം എന്താണ് നാല് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ അല്ലേ അല്ലെ നാല് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയർസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നാലിനെ കൊണ്ട് ചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണ സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കാണാം നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് യെസ് നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സിന്റെ എണ്ണത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സിന്റെ എണ്ണത്തെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം നമുക്ക് എന്ത് കി
സിമ്പിൾ അല്ലായിരുന്നോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ സ്കൂൾ ബോർഡ് പെൻസ് ഫ്രം ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ അറ്റ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഈച്ച് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ഹൗ മച്ച് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് വേരിയസ് ക്ലാസ്സസ് പെയ്ഡ് അതായത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സഹകരണ സ്റ്റോറിൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഒരു സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്തു കുറെ കുട്ടികൾ ഓക്കെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള പേനകൾ വാങ്ങിച്ചു എത്ര രൂപ വിലയുള്ള പേനകളാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഫൈവ് റുപ്പീസ് പ്രൈസ് ഉള്ള പേനകൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളും വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ ഓൾ ക്ലാസ്സസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ഹൗ മച്ച് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് വേരിയസ് ക്ലാസ്സസ് പേഡ് അതായത് ഓരോ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളും ഓക്കെ എത്ര രൂപയാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് എഴുതണം അല്ലേ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എത്ര രൂപയാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ എത്ര ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് സിക്സ് എ ഉണ്ട് സിക്സ് ബിയും സിക്സ് സി യും ഉണ്ട് അല്ലേ ആറ് ആറ് എയും ആറ് ബിയും ആറ് സി യും ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്താറ് ഓക്കെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പാടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ പോരെ അല്ലേ പേനയുടെ വില എത്രയാ അഞ്ചല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓരോന്നിലും നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുടിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഇത് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ത് എഴുതണം തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ സെവൻറ്റി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് കോളം സിക്സ് ബിയില് എത്ര എമൗണ്ട് ആ സിക്സ് ബിക്ക് ആവുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതായത് നൂറ്റി അറുപത് വൺ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഏത് ക്ലാസ്സിനാകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ് ബിക്ക് ഓക്കെ ഇനി സിക്സ്ത് സിയില് എത്ര റുപ്പീസ് ആവും തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് സിക്സ്ത് സിയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എമൗണ്ട് ഓക്കെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അടുത്ത് നമ്മളോട് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ വോട്ട് ഓൾ വേസ് ക്യാൻ വി സേ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ദ പേഡ് റൈറ്റ് ദ മ്യൂസിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് അതായത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണോ ആകെ വിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഈ ബന്ധങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ ആകെ വിലയും അല്ലെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്താണ് നോക്കി ഇവിടെ ടു ബിയില് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ യെസ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻറ്റു എത്ര രൂപ അഞ്ച് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ ആ കുട്ടികളെ ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അതല്ല അതിൻ്റെ റിലേഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിനെ അതായത് ആകെ വില എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടും ഇതിന് നമുക്ക് ലെറ്റർ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം ടി എന്നെടുക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഏത് ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ നമുക്ക് എൻ എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ എൻ എന്നെടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം നോക്കി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ അതായത് എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് മാത്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഫൈവ് എൻ എന്ന് എഴുതും അല്ലേ എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലോ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഫൈവ് എൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അതായത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ബൈ അതായത് ടി ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ടി ബൈ ഫൈവ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വട്ട് ഈസ് എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീ
ആ സ്ക്വയറിന്റെ പരപ്പളവ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സി ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യെസ് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ കണ്ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ലെങ്ത് അല്ലേ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ ഫൈവും സിക്സും ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ഒരു വശത്തിന്റെ എത്രയാണോ നീളം അതിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് പെരിമീറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി യെസ് പെരിമീറ്ററിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ചുറ്റളവിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് വശത്തിന്റെ നീളം കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാമോ ഉം ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് ഏത് ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം പെരിമീറ്ററിന് നമുക്ക് പി എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് അതിന് നമുക്ക് ഏത് ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം എ എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ എ എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിലേഷൻ എഴുതുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് എന്താ എ അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്താ ഫോർ എ അല്ലേ ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞ എ ഇസ് ഈക്വൽ എന്താണ് പി ബൈ പി ബൈ എന്താണ് ഫോർ അല്ലെ പി ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു യെസ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് മണി ഡസ് ഫൈവ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് മേക്ക് അതായത് അഞ്ച് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേർന്നാൽ ആകെ എത്ര രൂപയാകും പറഞ്ഞ അഞ്ച് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ആവുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാവും അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് അത്ര അമ്പത് രൂപയല്ലേ അല്ലേ ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് സെവൻ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏഴ് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ എത്രയാവും ഏഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് അത്ര എഴുപത് രൂപയാവും അല്ലേ സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് അല്ലേ ആവുന്നത് സോ ഇൻ വാട്ട് ഓൾ വേസ് ക്യാൻ വി സേ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യെസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെ രൂപയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഓക്കെ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണോ ആകെ തുകയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ യൂസിങ് ടി ടു ഡിനോട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് ആൻഡ് എ ടു ഡിനോട്ട് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇൻ വാട്ട് ഓൾ വേസ് ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ദിസ് റിലേഷൻ നമുക്ക് അവര് ലെറ്റർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ടി പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിന് ടി എന്നും അതുപോലെ ആകെ രൂപ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എ എന്നുമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ എ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അല്ലെ എത്രയാ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് യെസ് അഞ്ച് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ അല്ലെ അഞ്ച് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ആകുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാവും ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആവും അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അടുത്ത് ബി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളാ ഏഴെണ്ണം അല്ലെ സെവൻ അല്ലെ അല്ലെ എത്രയാ സെവൻ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് സോ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തറിയാം യെസ് സോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ സോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആകെ രൂപ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് യെസ് നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് അല്ലെ അഞ്ച് ഏഴ് ഒക്കെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് ഇൻ ടു അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ ഗുണനം പത്ത് ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി യെസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ബൈ ടെൻ ടെൻ